Amiguitos y amiguitas, el día de hoy en nuestro segmento El Amor Manifiesto te contaré la historia de la señora Elena. La señora Elena da gracias porque su hija Rosalinda Moreno salvó su vida después de haber sido atropellada. La niña Rosalinda un día al salir de la escuela e intentar cruzar la calle no advirtió que venía un automóvil a gran velocidad. Este la atropelló y ella resultó con golpes y heridas que no fueron de gravedad. La llevaron al hospital y ahí les confirmaron que estaba con vida y que pronto se recuperaría. Por este motivo, su mamá, la señora Elena, ofreció este ex voto agradeciendo que sus heridas no fueran mortales. Por tu limpia concepción y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. No te olvides de compartir el programa para que más niños conozcan los milagros que Dios obra a través de la Virgen y celebremos con mayor júbilo los 400 años del primer milagro. familias muy humildes a causa de la ausencia de su padre, él nació en lo que hoy es Ciudad Guzmán. Decide entrar al seminario y fue ordenado sacerdote, pero fue en una época en que ser sacerdote era una grave ofensa al Estado mexicano, era un grave crimen. Pero él se ofrece voluntariamente a venir al Tepatitlán como vicario y como encargado de la parroquia. Aquí, vistiendo de manera muy humilde, como un simple arriero, él atendía a su feligresía. Primero bautizando, en otros momentos celebrando la Eucaristía, confesando o algún otro sacramento. Lo hacía en Tepa y en muchas partes del campo, donde la gente estaba en ambos lados. Posteriormente organizó un comedor para la gente que no tenía que comer. Esto a causa de la reconcentración que ordenó el gobierno. Posteriormente, cuando se disponía a celebrar un matrimonio, fue atrapado. Pues lo estaban ya vigilando los soldados. Para esto fue llevado a la presidencia municipal y luego traído a esta Alameda. Y llegando a este árbol le mostraron una soga. Él entendió cómo iba a morir por Cristo. Bendijo la soga y se dispuso a dar su vida. Esto sucedió un 5 de octubre de 1926. Todo para mayor gloria de Dios.
amiguitos y amiguitas de Católica y hoy les hablaré de la fe y el amor. Nuestra fe en Cristo nos lleva a, pro a procurar cuidar nuestras relaciones con los demás, a procurar tener un trato amable y cordial con todos, a pesar de que existan hombres que nos hacen el mal, los cristianos estamos llamados a buscar el bien a través de una sana convivencia para que crezca la amistad con Dios y la amistad social. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, Tú por el misterio de Tu amor Profundo creaste la tierra y la habitaste de toda clase de criaturas y la pusiste en el cuidado del hombre para que la cuidase. Ah, Señor, que todos los seres humanos que habitamos podamos convivir sin envidias ni, re ni rencores, que no existan fronteras ni discriminaciones. Tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo, como príncipe de la paz. Te rogamos que nos concedas por tu Hijo que tomó la condición humana por medio de la Virgen María, que nos enseñe con los frutos de su verdad, justicia y amor a convivir en paz y armonía para que todos construyamos la civilización de amor y amén. Los espero la próxima semana. Recuerden, Dios nos ama. Bye, bye.